வெல்கம் டு ரஞ்சனி ஸ்பேஸ் ஸ்கூல்லேருந்து பசியோடு வர்ற குழந்தைங்களுக்கு ஹெல்த்தியாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு தான் எல்லோரும் ஆசைப்படுவோம் ஆனால் ஹெல்த்தியாக பண்ணுற ஃபுட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப டைம் எடுக்குது ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணுறது எல்லாமே ஜங்க் ஃபுட்ஸாக போயிடுது இதுதான் இருக்கிற எல்லா அம்மாக்களோட கவலையும் ஆனால் கவலையே படாதீங்க இன்றைக்கி நான் சூப்பரான ஈவினிங் ஸ்நாக் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறேன் என்ன ஈவினிங் ஸ்நாக்னு பார்க்குறீங்களா ரொம்ப ஹெல்த்தியாக அதே சமயம் ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய சப்பாத்தி எக் ரோல் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது முட்டை மட்டும் இல்லைங்க அவங்களுக்கு பிடிச்ச வெஜிடபிள்ஸும் சேர்த்துருக்கிறதுனால குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க வாங்க ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய சப்பாத்தி எக் ரோல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் எக் சப்பாத்தி ரோல் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் மல்டிகிரை நாட்டால் பண்ண சப்பாத்தி ஒன்று எடுத்திருக்கேன் ஒரு கேரட்டை நீலவாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு முட்டை கொடமிளகாயை நீலவாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் குழந்தைகளுக்கு பிடிச்ச வச்சிருக்கோம் சேர்த்துனால நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் கேபேஜ் லெட்டோஸ் கேப்சிகம் இல்லை பெல் பெப்பர்ஸ் காலிஃப்ளவர் எல்லா வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஒரு பவுலில் முட்டையை உடச்சி ஊற்றிருக்கேன் எடுத்து வச்சுருக்கிற மிளகுத்தூளில் பாதி அப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் குழந்தைகளுக்கு மிளகுத்தூள் ரொம்ப கார அடிக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சோண்டு சீரகத்தையும் மிளகையும் லைட்டாக வானலையில் வறுத்து அதுக்கப்புறம் பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் காரமும் அதிகமாக தெரியாது இப்போ மஞ்சள் கருவும் வெள்ளை கருவும் நல்லா கலக்குற மாதிரி நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பீட் பண்ணி வச்சிருக்கிற முட்டைய நம்ம தோசை பேன்ல ஊத்திடலாம் ஒரு பேன் எடுத்து அதுல நெய் இலட்டா என்ன டிசல் பண்ணிக்கோங்க கல் சூடானதும் அந்த முட்டை கலவிய நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த சப்பாத்தி எடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா அதை மேலே அப்படியே கவர் பண்ணி லைட்டாக ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணுங்க முட்டை அந்த லிக்விட் ஸ்டேஜில் இருக்கிறதுனால சப்பாத்தி கூட நல்லா உங்களுக்கு ஃபேர்மாக சப்போர்ட்டில் நல்லா செட் ஆகிக்கும் மீன் மேல் முட்டை கொஞ்சம் வேகட்டும் அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க மீடியம் ஃப்ளேம்ல முட்டை நல்லா வெந்திருக்கும் இப்ப திருப்பி போட்டுக்கலாம் பாத்தீங்களா முட்டையும் நல்லா வெந்துருச்சு அதே சமயம் சப்பாத்தி கூட நல்லா ஃபேர்மா செட் ஆயிடுச்சு இது நீங்க நார்மல் சப்பாத்தில கூட பண்ணலாம் ஆனா மல்டிகிரெயின் சப்பாத்தில நீங்க பண்ணும் போது சத்துக்கள் நிறைய அதே மாதிரி டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் மல்டிகிரெயின் சப்பாத்தி மாவு எப்படி பண்ணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் அதை செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ எக் ரோலுக்கு தேவையான பேஸ் ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆயாச்சு இதை எடுத்து தனியாக வச்சுக்கலாம் இப்போ உள்ள ஃபில்லிங் ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக ஆயில் எடுத்துக்கோங்க கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கேரட் டாப்சிக்கமாக இதில் போய் சாட்டே பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு இப்படி பண்ணுறதுனால அவுட்டர் லேயர் நல்லா கிரன்ச்சியாக கிறிஸ்பியாக இருக்கும் குழந்தைங்க பைட் பண்ணி சாப்பிட்டா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்கு பிடிச்ச வெஜிடபிள்ஸ் என்னவோ எல்லாமே நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கேரட் டாப்சிக்கம் மட்டும் இல்லை நல்லா மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சு நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம அந்த பெப்பர் தூளை சேர்த்துக்கலாம் நான் இது கூட பெப்பர் அண்ட் கூடவே நான் சொன்ன மாதிரி ஜீரகம் இருக்கு இல்லையா சோ ரெண்டு வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதே இதுல ஆட் பண்ணிக்க போறேன் அண்ட் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கடையில் நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இதை நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கிட்டே இருங்க கலர் உங்களுக்கு அப்படியே ரீட்டேன் ஆகும் பார்த்தீங்களா அந்த கேரட்டோட கலரும் குடமிளகையோட கலரும் அது மாறவே இல்லை கலர் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படியே ரீட்டேன் ஆகிருக்கு ஸோ இதே மாதிரி மீடியம் ஃப்ளேமில் அந்த காய்கறிகள் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா அவங்களுக்கு சாட்டே பண்ணிக்கோங்க
இப்போ உள்ள இருக்கிற ஃபில்லிங் ரொம்ப நல்லா ரெடி ஆயாச்சு வாங்க ரேப் அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்குல்ல குழந்தைங்களுக்கு இப்படி கொடுத்தா நிச்சயமாக ரொம்ப பிடிக்கும் நான் இன்னைக்கு இந்த ரெப் எக் ரேப்காக மேகியோட டொமேட்டோ கச்சப் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ரேப் பேஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம் இல்லையா அதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு நீல வாக்கில் ஒரு ஸ்பூன் வச்சு ஒரு லைன் போட்டு நல்லா கொஞ்சம் டென்சிட்டியான லைன் போட்டு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் கெச்சப் இல்லட்ட டொமேட்டோ சாஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம் அந்த பேஸ் வெஜிடபிள்ஸை இதில் அரேஞ்ச் பண்ணிடுங்க ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ண வேணாம் ஏன்னா ரோல்க்கு நம்ம இந்த மாதிரி தான் அரேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லைனில் நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஜென்டிலா இந்த சைடு இப்படிய ரோல் பண்ண ஆரம்பிங்க நல்லா ஃபுல்லு கவர் ஆகிற மாதிரி ரோல் பண்ணுங்க சூப்பரான எக் ரேப் ரெடி ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய சப்பாத்தி எக் ரோல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருப்பீங்க இந்த சப்பாத்திக்கு நான் மல்டிகிரெயின் ஆட்டா யூஸ் பண்ணேன் நீங்களும் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு பிடிச்ச வெஜிடபிள்ஸ் கூட முட்டை அண்ட் மல்டிகிரெயின் ஆட்டா சேர்த்து பண்ணீங்க அப்படின்னா ஒரு ஹெல்தியான ஃபில்லிங்கான ஒரு ஸ்நாக் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த மாதிரி சூப்பர் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபீஸ்க்கு ரதனி ஸ்பேஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் வியூஸை கமெண்ட்ஸாக போஸ்ட் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் நான் ஷிவரஞ்சினி இது ரஜினி ஸ்பேஸ் ஸ்டே டூ ந